రాజు కెనడా రాజు కెనడా యోహాన్ రెండు పద్నాలుగు ఇరవై యోహాన్ శువార్త రెండో అధ్యాయం పద్నాలుగో పద్నాలుగు వచ్చిన ఇరవై వచ్చిన దేవాలయములో ఎడ్లను గొర్రెలను పావురములను అమ్మవారు రోకలు చేంజ్ చేంజ్ ఇస్తారు కదండి పది రూపాయలకు పది నాణ్యాలు ఇరవై అర్ధ రూపాయలు అలాగే నాణ్యాలు మారుస్తారు కూర్చుండడు చేసి ప్రభు చూశాడు కొర తాళతో కొరడా తయారు చేశాడు గొర్రెలను ఎడ్లన్నిటిని దేవాలయం తోలి వేసి రోకలు మార్చి వారిని బెల్లలు పడదోసేసి పావురములు అమ్మివారితో తీసిపోండి ఇది మార్కెట్ ఇది పూర్ణ మార్కెట్ సంతనకు ఉన్నారా ఇది నా తండ్రి ఆలయము దేవాలయం ఇది సులభను కట్టించాడండి దేవాలయం రిషిలిములో చచ్చి ముందు ఏమన్నా ఏంటండి చచ్చి ముందు ఏమన్నా దుకాణాలు ఎడ్లు గొర్రెలు పౌరులు అమ్మవారు అక్కడ తెచ్చి అమ్ముతున్నారండి దేవాలయం దగ్గరికి సంత చేసేసి దేవుని ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించాలని దేవుని కొరకు మన బ్రతుకునే పణంగా పెట్టి బలి అనేది చేయాలని ఆయన నేర్పించడానికి వస్తే తండ్రి అదే చేయమని యేసుప్రాబుని ఇక్కడికి పంపితే సిరివేయబడమని వీళ్ళు ఎలా తయారు చేస్తున్నారండి ఈ యూదులు ఈ శాస్త్రులు పరిచయులు సద్దుకాయలు గర్భదరిద్రులు పాస్టర్లు ప్రసంగికులు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారండి వీళ్ళు వచ్చి అక్కడ ఎడ్లు అమ్ముతున్నారా పౌరులు అమ్ముతున్నారా గురులు అమ్ముతున్నారా తప్పు కదండి అప్పుడు ఈశ్వరావు ఏమన్నాడు నా తండ్రి ఇంటిని వ్యాపారపు ఇల్లుగా దొంగల గుహగా అంటాడు ఒక చోట అయితే నా తండ్రి ఇల్లుని దొంగల గుహగా చేశారా మీరు అని మొత్తం పడత చేశాడు కొరడతో కొట్టాడండి ఆ రోజు ఆయన తాళ్ళుతో కొరడ చేశాడట కొట్టాడట మొత్తం ఏమండి విగ్రహములు కర్పించిన తినవచ్చిన విగ్రహాలు లేవు బోడి లేదు ఏం లేదు నేను అంతా దేవుడిచ్చిందే విగ్రహాలు ఏంటి ఆడేదో బొమ్మను చేసుకున్నాడు ఆ బొమ్మ నిజం అబద్ధం నీకు తెలీదా చెప్పండి రా ఒకటి ఏదో బొమ్మ చేసుకున్నాడు అండి ఏమంటే సెలంగ పడ్డానికి ఆడదాన్ని బొమ్మ చేసుకుంటాడు లేదా మగోడు బొమ్మ చేసుకుంటాడు జాన్సన్ గారు కట్టిన పాటలో పళ్ళకు చేస్తాడు ఆడికి అది నిజమా అబద్ధం అది అబద్ధం అండి ఆడేదో బొమ్మను చేసుకున్నాడు దేవుని చేసుకున్న విగ్రహం చేసుకున్నాడు మరి ఆ విగ్రహాల ముందు అర్పించింది తినొచ్చానంటే విగ్రహాల దగ్గర అర్పించింది ఎవరిది దేవుడిది అది అరటిపళ్ళు దేవుడు కడుతున్నావు ఏమండి మరి ఇంకేం పెడతారండి విగ్రహాల దగ్గర అర్పించిన ఎన్నో పెడతారు అవన్నీ తినిపో పోయి దేవుడు పోయి విగ్రహం తిట్టది విగ్రహం తది అది నువ్వు తినకూడదు నువ్వు అంటే ఆ విగ్రహాలు ఉన్నాయని నువ్వు ఒప్పుకున్నట్టే అవి తినకూడదు నువ్వు అంటే విగ్రహాలు దేవతలు ఉన్నాయని నువ్వు ఒప్పుకున్నట్టే అవి ఏమి లేవు కదా అక్కడ పెడితే ఏమవుద్ది ఏమండి ఎక్కడో కాశిపోయిన చేపలు వస్తుంది తట్ల మీద అటు తీసుకొచ్చి ఎక్కడ జంక్షన్లో పెడతాడు ఈ మధ్యన మామిడి పళ్ళు ఆటోల మీద తీసుకొచ్చి ఆటో రోడ్డు పక్కన ఆపేసి ఓపెన్ చేసి అందులో నుంచి అమ్ముతున్నాడు మామిడి పళ్ళని ఎక్కడ పెడితే నీకేంటి అది ఎక్కడ పెడితే ఏమొస్తుంది నీకు దేవుడు సృష్టించింది మామిడి పండు ఎవరు సృష్టించాడు నీ తండ్రి నీ కోసం మరి అది ఎవరిదో నువ్వు అనుకుని తినకూడదంటే విగ్రహాలు ఉన్నాయని నువ్వు నమ్ముతున్నావు అనమాట విగ్రహాలు దేవుళ్ళని నువ్వు నమ్ముతున్నావు గనక తమ్ముతున్నావు గనక తినవద్దని చెబుతున్నావు జాగ్రత్త వద్దు 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 ఆ పని చేయకండి సృష్టి దానిలో కలిగిందంతా ఎవరు సృష్టించారో దేవుడు చెప్తున్నాడు విను మూలం చెప్తున్నాను మీకు ఒక దగ్గర తినొచ్చు ఒక దగ్గర తినకూడదని మొత్తం టోటల్గా బైబుల్ పండితుడిగా చెప్తున్నాను మీకు చివరికి అందులో ఉన్న ఎసెన్స్ ఏంటంటే కొనిందిలికి రాసిన మొదటి పత్రిక పదవ అధ్యాయం రాజు పదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచ్చిన కొనిందిలు రాసిన మొదటి పత్రిక పదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచ్చిన భూమి దాని పరిపూర్ణత పురాభూనివై ఉన్నవి ఎందులో చెట్లు కాని జంతువులు కాని చేమలు కాని పురుగులు కాని ఏవైనా అవి దేవుడివి దేవుడు నీ కోసం చేశాడు అవి తినకూడదని ఎవడని అంటాడా నాలుగు కోసాడికి తిను నో ప్రాబ్లం ఏమైనా నాకు ఎవరైనా ప్రసాదం ఇస్తే నేను కూడా తింటానండి కళ్ళకు అద్దుకుని మరి తింటాను ఎందుకంటే నా దేవుడు నాకు ఇచ్చాడని అంతేనా నా దేవుడు నా చేతికి పంపించాడు ప్రసాదం ఎంత సందడండి అది మనమా వాడికి పెళ్లికి పిచ్చి పెట్టాం ఏమండి వాడు మనం తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు కళ్ళకు అతుకు తిన్నాయన నీ తండ్రి నీకు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్గా తెచ్చాడు నీ దగ్గర తెచ్చాడు తినావు ఏమండి మాంసం తింటారా మాంసం తింటారా మేక మాంసం తింటారా ఎద్దు మాంసం తింటారా ఏమండి మాంసం ఈ మాంసాన్ని 
చేసేటప్పుడు మన ఎవరో మన ముస్లిం సోదరులు ఏం చేస్తారండి హలాల్ చేస్తారండి హలాల్ చేస్తారు వాళ్ళు హలాల్ చేసేప్పుడు కోస్తారు మరి నువ్వు ఎందుకు తింటున్నావు ఒక కేజీ ఇవే రెండు కేజీలు ఇవే నానుబోర ఇవే తలకాయ ఇవ్వని అడుగుతాం మరి అదే ఇప్పుడు పూజించిందా వాళ్ళ దేవుడి దగ్గర పెట్టి మరి అక్కడ లైన్లో నిలబడి ఎందుకు తెచ్చుకొని తింటున్నావు అది నీకు తెలీదు ఎరుపు ఏడు ఒక ఎరుపు ఎరులు అంటాడు ఇవి పూర్తిగా తెలిసేనే తెలియదు తెలుసుండేనే తెలియదు ఏడు తెలియకపోతే తెలియదని ఏడు కనుక ఏదైనా తిను ఏమన్నాడు దేవుడు ఏమైనా రాయించాడు ఇరవై ఐదో వచనంలో మనస్సాక్షి నిమిత్తము ఏ విచారణ చేయక దాని గురించి నువ్వు తప్పుగా ఆలోచించద్దు ఏ విచారణ చేయక కటిక వాణి అంగడిలో అమ్మునదేదో దాన్ని తిను దేవుడు అన్నాడు డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కొని తిను కలబడిపోయి తినే గారు కుమ్మెత్తారు నేను తినమన్నారు కదా తినేస్తా అనకండి డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళి కొనుక్కొని తెచ్చుకో నేనన్న తర్వాత క్వశ్చన్ 